안녕하세요. 제니퍼 목사입니다. 2월 14일 도련님 모시고 치과에 가는 길에 눈이 내렸습니다. 풍성이 내리는 눈이 너무 아름다워 눈길 운전에 대한 두려움도 어느덧 사라졌습니다. 오늘은 ESP 성경에 24번 출연하는 눈이라는 단어가 가지는 의미들을 나누고자 합니다. 먼저 눈을 내려주시는 분은 하나님이십니다. 시편 147편 16절은 말씀합니다. 눈을 양털같이 내리시며 서리를 재같이 흩으시며 두어절 더 읽어봅니다. 17, 18절 우박을 떡 부스러기 같이 뿌리시나니 누가 능히 그의 주의를 감당하리요. 그의 말씀을 보내사 그것들을 녹이시고 바람을 불게 하신 즉 물이 흐르는 도다. 일기 변화 모든 것이 하나님이 하시는 일임을 알수 있습니다. 욕기 37장 6절도 말씀합니다. 눈을 명하여 땅에 내리라 하시며 적은 비와 큰 비도 내리게 명하시느니라. 어느 사람도 하나님 대신 이 역할을 할 수는 없습니다. 욕기 38장 22절 내가 눈 곳간에 들어갔었느냐 우박 창고를 보았느냐 눈이 실제로 내렸던 기록이 역사서에 나오기도 합니다. 역대상 11장 22절 갑셀 용사의 손자 여우야다의 아들 분하야는 용감한 사람이라 그가 모압 아리엘의 아들 둘을 죽였고 또눈올 때에 함정에 내려가서 사자 한 마리를 죽였으며 또한 눈 내릴 시기로 하나님이 정하신 때는 겨울입니다. 잠언 26장 1절 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아니하니 마치 여름에 눈 오는 것과 추수 때에 비 오는 것 같으니라. 그렇게 내린 눈은 하나님이 정하신 계절 및 일기 변화를 따라 사라집니다. 욕기 6장 16에서 17절 얼음이 녹으면 물이 검어지며 그 속에 감추어질지라도 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니 눈은 철저히 하나님 명에 순종합니다. 시편 148편 7에서 8절 너희 용들과 바다여 땅에서 여호와를 찬양하라 불과 우박과 눈과 안개와 그의 말씀을 따르는 광풍이며 이사야 55장 10절 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하여 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 줌과 같이 눈은 또한 성실함의 상징이기도 합니다. 예레미야 18장 14절 레바논의 눈이 어찌 들의 바위를 떠나겠으며 먼 곳에서 흘러내리는 찬물이 어찌 마르겠느냐 한편 사람에게 눈은 극복할 어려움을 상징하기도 하고 보상을 상징하기도 합니다. 잠언 31장 21절 자기 집 사람들은 다 홍새 곳을 입었으므로 눈이 와도 그는 자기 집 사람들을 위하여 염려하지 
아니하며 잠언 25장 13절 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 그러나 눈에 여러 쓰임 중 죄에 관한 쓰임이 가장 무게감 있게 다가옵니다. 눈은 죄 없이 정결한 상태를 상징합니다. 그럼에도 우리는 쉽게 죄에 물들어 우리 안에 하나님의 형상을 망가뜨립니다. 예레미야 애가 4장 7에서 8절 전에는 종귀한 자들의 몸이 눈보다 깨끗하고 젖보다 희며 산호들보다 붉어 그들의 윤택함이 갈아서 빛낸 청옥 같더니 이제는 그들의 얼굴이 숲보다 검고 그들의 가죽이 뼈들에 붙어 막대기같이 말랐으니 어느 거리에서든지 알아볼 사람이 없도다. 무슨 죄든 죄에는 대가가 있습니다. 하나님은 죄인은 불쌍히 여기시되 그들의 죄에 대해서는 벌었습니다. 그래서인지 눈은 하늘의 형벌로 여겨지기도 하는 나병에 대해서도 쓰입니다. 미리암과 나만에 관한 말씀을 봅니다. 민수기 12장 10절 구름이 장막 위에서 떠나갔고 미리암은 나병에 걸려 눈과 같더라. 아론이 미리암을 본즉 나병에 걸렸는지라. 열왕기야 5장 27절 그러므로 나만의 나병이 내게 들어 내 자손에게 미쳐 영원토록 이르리라 하니 깨아시가 그 앞에서 물러나오매 나병이 바라여 눈같이 되었더라. 죄인을 멸하시는 모습에도 눈이 쓰입니다. 10편 68편 14절 전능하신 이가 왕들을 그 중에서 흩으실 때에는 살몬의 눈이 날림 같도다. 욕기 24장 19절 가뭄과 더위가 눈 녹은 물을 곧 빼앗나니 수월이 범죄자에게도 그와 같이 하느니라. 이러한 결과가 죄 때문에 발생함을 깨닫는 자는 다윗처럼 하나님 앞에 간절한 마음으로 죄사함을 구하게 됩니다. 10편 51편 7절 웃을초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다. 그러나 그 마음이 아무리 간절해도 자기 자신이 그 죄를 없앨 수는 없습니다. 욕기 9장 30, 31절 내가 눈 녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 할지라도 주께서 나를 개천에 빠지게 하시리니 내 옷이라도 나를 싫어하리이다. 그러나 우리에게는 소망이 있습니다. 우리를 죄에서 구하고자 하시는 하나님의 뜻과 일하심이 바로 우리의 소망입니다. 이사야 1장 18절 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 좋은 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 우리가 예수 그리스도를 믿고 그 믿음을 입술로 고백하면 
우리는 죄사함을 받게 됩니다. 위에 적었듯 다시 죄에 쉽게 물들 수 있기에 더더욱 힘써 주의 명에 순종해야 합니다. 마치 하나님의 명에 온전히 순종하여 내리고 이라고 사라지는 눈처럼 말입니다. 이 세상 사는 동안 주가 기뻐하시는 일 행하기에 몰두하는 사람은 눈같이 밝은 주의 영광을 반드시 보게 될 것입니다. 마태복음 28장 3절 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 요한계시록 1장 14절 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 아름다운 눈을 통해 하나님의 뜻을 헤아려 보게 하시니 감사합니다. 저희에게 주신 복된 성경 말씀들도 감사합니다. 하나님이 정하신 때에 내려 하나님이 가지신 목적을 다 이룬 뒤 사라지는 눈처럼 살게 하소서 저희 각자에 대해 가지신 그뜻 또한 이루어질 수 있도록 순백의 영성을 유지한 채 오직 주의 명예 순종으로 임하게 하옵소서 그래서 흩고 멸하는 존재가 아닌 천국에서 주님의 그 눈부신 영광을 볼만한 존재되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘